தேர்தல் ஆணையத்தின் பரிந்துரையை ஏற்று வேலூர் மக்களவை தொகுதிக்கான தேர்தலை ரத்து செய்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ளார் வேலூரில் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஜனநாயக படுகொலை என்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார் பதினேழாவது மக்களவை தேர்தலுக்கான இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நாளை நடைபெற உள்ளது இந்நிலையில் கடந்த ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி காட்பாடியில் உள்ள பூஞ்சோலை சீனிவாசன் என்பவரது வீட்டில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் அப்பொழுது அவரது குடோனில் இருந்து கட்டுக்கட்டாக பதினோரு கோடியே ஐம்பத்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கைப்பற்றப்பட்ட பணத்துடன் வார்டு வாரியாக யாருக்கு விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்ற பட்டியலும் இருந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து வருமான வரித்துறை கொடுத்த அறிக்கையின் அடிப்படையிலும் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையிலும் வேலூரில் தேர்தலை ரத்து செய்ய வேண்டும் என குடியரசுத் தலைவருக்கு தேர்தல் ஆணையம் பரிந்துரை செய்தது தேர்தல் ஆணையத்தின் பரிந்துரையின் பேரில் வேலூர் மக்களவை தொகுதிக்கான தேர்தல் ரத்து செய்யப்படுவதாக குடியரசுத் தலைவர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மத்திய சட்ட அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பானையில் வேலூரில் தேர்தலை நேர்மையாக நடத்துவதற்காக தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் செயலற்றதாகியுள்ள சூழ்நிலையில் அங்கு நியாயமான முறையில் தேர்தலை நடத்த முடியாது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதன் அடிப்படையில் கடந்த மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதி வெளியிடப்பட்ட மக்களவை தேர்தலுக்கான தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பானையிலிருந்து வேலூர் மக்களவை தொகுதியை நீக்க குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே நேரம் வேலூர் மக்களவை தொகுதிக்குள் வரும் ஆம்பூர் குடியாத்தம் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என நியூஸ் எயிட்டீன் தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்த தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரபா சாஹூ தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வேலூரில் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது ஜனநாயக படுகொலை என்று கூறியுள்ளார் ஆனால் ஜனநாயக படுகொலை நடந்திருக்கு இதே ஓ பி எஸ் துணை முதலமைச்சர் இருக்கார்ல அவருடைய பையன் வந்து தேனீர் நிற்கிறாரு அங்கே வந்து ஆயிரம் ரூபா நோட்டை கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி ஆதாரத்தோட வீடியோவை வெளியில் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஆக்ஷன் எடுக்கலை அப்புறம் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய வேலுமணியினுடைய பினாமியாக இருக்கக்கூடிய பெரிய கான்ட்ராக்டர் சபேசன் அவர் வீட்டில் பெரிய ரைடு நடந்திருக்கு அந்த ரைடை பற்றி இது வரைக்கும் ஒரு செய்தி வரல ஆக வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு திமுக மீது ஒரு கழகம் சொல்லுவதற்காக மோடி அவர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தை பயன்படுத்துகிறார்கிறது வெளிப்படையாக தெரியுது இதேபோல் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துரைமுருகன் இது தேர்தல் ஆணையத்தின் ஒருதலை பட்சமான நடவடிக்கை என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தேனியில் உண்டது போல ஊடகங்கள் தான் ரெண்டாயிரம் படத்தை வாரி வாரி கொடுத்ததை பரம்பெடுத்து காட்டியிருக்காங்க அது அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல ஆனால் எங்கள் மீது எந்த விதமான நேரடி குற்றச்சாட்டை சாட்டாமல் எங்களை எந்த விளக்கத்துக்கும் கேட்காமல் அவர்களாகவே ஒரு முடிவு செய்திருப்பது இது திட்டமிட்ட ஒரு சதி அவ்வளவுதான் வேலூரில் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்து தொலைபேசி மூலம் கருத்து தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பணப்பட்டுவாட தொடர்பான புகாருக்குள்ளான வேட்பாளரை தகுதி நீக்கம் செய்திருக்க வேண்டுமே தவிர தேர்தலை ரத்து செய்திருக்க கூடாது என்று கூறினார் இந்நிலையில் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது தொடர்பான அறிவிப்பானையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என திமுக வேட்பாளர் கதிர் ஆனந்த் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தனக்கு சொந்தமான இடங்களில் நடத்தப்பட்ட வருமான வரித்துறை சோதனையில் பணம் கைப்பற்றப்படவில்லை என்றும் எனவே கைப்பற்றப்பட்டுள்ள பணத்திற்கும் தனக்கும் தொடர்பில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே தனக்கும் திமுகவிற்கும் அவப்பெயர் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற அரசியல் நோக்கத்திலேயே இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கும் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்திற்கும் விரோதமானது என்றும் கதிர் ஆனந்த் கூறியுள்ளார் எனவே தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டது தொடர்பான அறிவிப்பானையை திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டபடி தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்